decía tu mamá de tus amigos. Esos amigos del rock son que unos, tiene. Esos son unos rockeros. Esos rockeros. Peludos, cochinos. Esas malas influencias. Pero, pero sí, tengo amigos muy talentosos. ¿Te que... gusta mucho el rock? Sí me gusta el rock. Ok. Sí, sí, pero no solo el rock. Ok. Me gusta la música en general. Uh -huh. eh, y, y empecé a hacer ese, eh, videoclips. El primero que fue, fue el de La Lupita, que se llama eh, Hasta Morir que son mis amigos, entonces les dije, vengo regresando de la escuela, consigo equipo, consigo latas de cine, hagamos su, su, su videoclip y, y lo hicimos, así que acá entre nosotros, y quedó, wow. y quedó bien padre, me gusta mucho ese videoclip. ¿Viste la película de Sing Street? Sí. Haz de cuenta, sí tú. Híjoles, buenísimo. Grabando con tus amigos. Me encanta. No está, ellos tienen 15 años, ¿no? Pero, sí. pues, por ahí. Pues, lo haces, lo haces, uh -huh. y tienes cuates, y tienes con o sea, pues con, conectes porque trabajo y la gente me conoce, entonces uh -huh. pues sacas los recursos de donde salen, de donde puedas. Eh, y me metí a casas, eh, o sea, yo venía con la convicción ya de volverme director, así, yo ahora voy a ser director y yo ya no voy a actuar, uh -huh. yo quiero ser director y voy a ser cineasta. Y bla, bla, bla. Entonces eh, empecé a moverme por las casas productoras uh -huh. y pasé por varias casas productoras, grandotas de las que hacían los comerciales más acá cuando todavía era la colita final de la, de la, de, de la publicidad que donde se gastaban mucho dinero uh -huh. sigue pasando sigue pasando pero que eh, los presupuestos empezaron a bajar cuando yo ya estaba dirigiendo comerciales qué buena suerte sí típico típico entonces me eché como cuatro años ahí en el mundo del comercial eh, pens pensando que ese era mi camino que... disfrutabas hacer comerciales Disfrutaba el set, Ajá. más todo lo demás no. El cliente, tu el favorito. El cliente, la visualización, pelearte el proyecto, jajaji, jajaja, ja, 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 me daba mucha hueva. ¿Puedes decir qué comerciales dirigiste, por ejemplo? Sí, ¿O qué no me acuerdo de todos, pero hice Volaris, hice Rexona, este, unos de Sony con Moderato, eh, uh, ay, no me acuerdo, no hice muchos? tantos tampoco. Ok, ok. O sea, no, no sé, hice 20 comerciales, habré hecho 7 comerciales, pero con, de eso vivía, de eso vivía y de los videoclips que llegué a hacer también, hice de, de Café Tacuba, de La Lupita, uh -huh. del Tri, de Guamandititita, de Los Liquids. Eh, y también era más joven, no tenía familia, no necesitaba mantener a Y en a, México a no nadie. funciona, digo, no sé cómo funciona Televisa en ese caso, ¿no? Pero ¿no, no pagan regalías por, por seguir usando tu imagen? Eh, en las novelas, Ajá. sí. Sí, ¿no? Sí. Ok. O sea, bueno. Las novelas cada vez que se repiten en el extranjero o aquí tienen un porcentaje de lo que cobraste, te lo paga Landy. Y es bellísimo ir a Landy todos los... Eso está muy Todos bien. Los, los diciembres a ver qué sorpresa te encuentras. La verdad, ahí. sí, sobre todo ahorita que creo que nuestra generación de pronto ve con nostalgia esas telenovelas. Es como, la voy a volver a ver. Sí. ¿No? Un poco. Sí. Y, y luego hay gratas sorpresas de la de Landy. <risa> La queremos mucho. Y, pero ya pero con el streaming eso se acabó. No, ya no hay regalías. De hecho, hay batallas en España y en lugares. No, por... es parte de la huelga de los actores. Ha sido mm. eso, las regalías. Mm -hmm. De que ya se hicieron muy baquetones los estudios claro. y no pagan. Claro. Eh, ya en es, tuvimos un breve momento de corte entre el bloque 1 y el bloque 2. Eh, y ya vi el comercial, oh. el teaser. Y me parece un momento inteligente porque, digo, todo es respetable, ¿no? Pero me parece muy padre que que luego existan esos actores, como es tu caso, que sepan abrazar como esos personajes icónicos que todavía trascendieron incluso en formato de meme, como por ejemplo hace poquito que salió un comercial de Mean Girls, eh, si ¿sí era Mean Girls, ¿no? donde salía Lindsay Lohan, el de Walmart. O sea que dicen, sí, sí puedo regresar a mi personaje porque me gusta el personaje o porque sé que la gente tiene un cariño especial con él. No sé si tú con Nandito fue algo que tuviste que como um, reencontrarte con eso, si no si lo tenías como atravesado ya de oh, ya, con este meme, ¿cómo, ¿cómo fue tu...? Sí, sí, sí me lo traía atravesado porque fue muy exitoso y repetía en la novela una y otra vez y eh, hace años sí me decía, bueno, ya paren, por Dios, <risa> ya. Y yo hacía películas y tal y me daba coraje que la gente me veía y solo veía la cajeta de Nandito en mi cara. Pero ya con el tiempo uno también se aprende a relajar y con la película, que pues eh, somos Ludwika y yo, y es porque la película existe porque Ludwika y yo nos conocemos y nos amamos y somos amigos y fuimos novios. Y, y o sea, la peli es una... 
eh, eso es como un, un honrar nuestra relación. Mm -hmm. Sin ella la peli no existiría, la peli se generó por nosotros, por el amor que hay. Entonces, estaba de pechito utilizar todo ese material, porque ¿qué película conoces en el universo, en este multiuniverso, mm -hmm. que tenga la posibilidad de vender a los actores, una comedia romántica que pueda vender a los actores desde niños? No, o sea, tendría que irte al club de Mickey Mouse, pero no hay una comedia con Ryan Gosling y Britney Spears, o Cristina Aguilera y quién sabe qué otro nunca niño ha sido Mickey visto, Mouse. Nunca hemos visto eso. Ajá. Entonces, era así de... Bring it on, o sea, uh -huh. vamos Te reconciliaste. A pero ya, yo de antes, pero, y ahora lo usamos a nuestro favor. Uh -huh. Y jaló, ese teaser fue un. un ¿Fue idea tuya? Sí, fue idea mía, no es, o sea, de, de este lado. Del sí. equipo. Sí. Y bueno, para entrar un poquito más en Noche de Bodas, tú escribiste el guión entonces. Yo escribí el guión. Y Ludwika guión. siempre fue. Siempre fue el personaje. Siempre fue Ludwig, siempre, siempre fue para nosotros dos. Yo no lo iba a escribir y yo no lo iba a dirigir. Uh -huh. O sea, empezó este proyecto con Jorge Hernández, que es director, uh -huh. amigo querido, muy talentoso, y dijimos, hagamos una comedia romántica que funcione, que sirva, que, 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 que se haga rápido, dijimos, hace 12 años. <risa> y, y este... Eso, hagamos una comedia romántica, pero que nos guste a nosotros. Porque además era la época en, en México de películas románticas para, para aventar para arriba, ¿no? Hace como 12 años había como muchas. Como inspiración. Pues yo me acuerdo que había muchas, o sea, muchas y, y, y sí. Bueno, 2000, ¿no? Pero es antes, o sea, tu idea llegó, por ejemplo, antes de Nosotros los Nobles. Sí. Porque Nosotros los Nobles va a cumplir 10 años. Sí, antes de Nosotros los Nobles ya estábamos trabajando en este proyecto. Uh -huh. Sí. Eh, entonces dijimos que pero una comedia romántica, pero que, que nos guste a nosotros. O sea, respeto a todas las comedias románticas. Yo he estado en algunas de ellas que no soy yo el público para eh, ellas, uh -huh. pero a mí me encantan las comedias románticas. Las buenas, las que a mí me gustan, me fascinan. Entonces dijimos, pues hagamos una, pero que sí nos guste. O sea, como que esté buena, que esté viva, que tenga onda. Uh -huh. y, y inmediatamente, pues Ludvig, o sea, para mí eso implicaba ya, ya, ya de ya sin pensarlo, Ludvika y yo. Uh -huh. Entonces Ludvika... Desde entonces le entró al proyecto y ha sido parte del proceso y por eso es productora y porque mm. después, o sea, íbamos, voy a tratar de ser breve, pero Jorge y yo decidimos contratar a escritores para que escribieran el guión de un argumento que él y yo desarrollamos. Ok. Y entonces pasaron tres escritores y no funcionaron bajo la batuta de, de Jorge, que él era el director, uh -huh. y luego él iba a escribir, pero no, no pudo escribir, y ya íbamos tarde con la entrega, porque Videocine pagó el desarrollo desde entonces. Ok. Y yo agarré de manotazo y, es, y dije, yo voy a escribir. Y me metí en un, unos cuatro años de, 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 de tratar de hacer un guión y no funcionaba el guión. O sea, en, un, en unos meses ya tenía un primer, el primer draft de la película, uh -huh. Pero era otro guión que, que sucedía, que la noche de boda era el primer acto y todo lo demás sucedía como un año después. Ah. Era otra cosa. O sea, te ibas hacia adelante. Ajá. Ok. Otra cosa. Y no jalaba, no jalaba, no jalaba. Y estuve cuatro años ahí quemándome las pestañas y sufrí lo que no había sufrido nunca en un proceso creativo. Mm. Después trabajé con Isa López, hicimos todo mal juntos, ella dirigió y escribió todo mal. Y ¿Todo nos... mal es donde se roban el penacho? Es esa, uh -huh. es esa. Está y nos... divertida esa película. Sí, es buena, es buena, ¿Es buena? no le fue muy bien, no sé por qué, pero yo creo que es una buena película uh -huh. también, con un humor, con, con una cosa ahí locochona. Y está bastante bien filmada además sí, esa película. No, pues es, Isa, Isa es... Bueno, Isa, saludos. Está pesada. Hashtag True Detective. Veanla, está buenísima. Entonces, Isa y yo hicimos muy buenas amigas, nos, nos entendimos, conectamos muy bien, nos, mm. nos hicimos muy amigos. Y terminando ya todo el proceso de Tomal, después de lanzarla y tal, eh, nos sentamos a trabajar juntos. 15 días nos dimos para hacer en el día un, un trabajar en un proyecto de ella y, okay. en, y en la noche, en la tarde, en noche de bodas. Mm. Entonces, cuando le enseñé el guión que yo tenía, me dijo, no funciona. Gracias, ya sabía. <risa> Este, Dime lo que no sepa. Más, por eso lo estoy enseñando. Y le saqué un argumento viejo de, de, de una idea que, que sucedía toda en una noche. Ya. Y me dijo, es que es por ahí. Y entonces, en esos 15 días hicimos juntos la escaleta de noche de bodas y ahí cambió todo. O sea, con el input, las ideas de Isa 
la, la película hizo así. Prac. Entonces, 15 días hicimos la escaleta y yo agarré la escaleta. Que la escaleta ya tenía hasta diálogos y hay diálogos de Isa que se que colaron hasta el, la película. Mm. O sea, por, por eso compartimos el crédito de, guio, de, de guión, porque aunque lo escribí yo después, solito, en 15 días, la realidad es que el input de Isa fue eh, estructural, formativo, eh, inspirador y, en, en fin, sí fue muy trascendente para la película. Ok. Eh, y entonces aquí ese día se escribí yo la película y ya, teníamos la, se la enseñamos a videocine. Ya años después, ya nuestro contrato de, ya ni se de, 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 de desarrollo es ya se había caducado, pero ¿Qué? videocine aguantó y no. Que me da nos... una duda con eso. De no haber sido porque tenías el contrato, ¿crees que hubieras ya deshecho la idea de Noche de Bodas hace mucho tiempo? No, yo tenía. No entonces era estabas porque... muy casado con esa idea. Sí, ya, o sea. Uh -huh. Tenía muchos años trabajando, ya se, se me había olvidado, el otro día me senté con un amigo y me recordó cómo en las noches estábamos haciendo una novela en Campeche, padrísima, divertidísima, de verdad, y yo me iba todas las noches a tener mis juntas con Jorge, mm. eh, de nerd diario, a escribir. Entonces, sí, sí le metí mucha candela y me, de, me, me sentía que mi vida tenía un propósito, claro, ¿sabes? Sí, Era como, es esto, yo quiero hacer esto. Y Ajá. confío en esto y creo en esto. Y luego sí, había un deadline, pero la verdad es que Videocine nunca nos dijo, oiga, qué onda, jamás, 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 jamás. Mm -hmm. por, siempre se portó y hasta la fecha trabajar con Videocine ha sido un regalo. Eh, entonces ya, ya con ese guión se los, se los enseñamos, así de que, ah, son los de que les había, <risa> ah, pásenle a ver. Y les gustó mucho, mm -hmm. mucho. Y entonces ahí la película ya empezó a caminar en, Ay, sí, en su pre, 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 pero ya empezó a caminar y estímulos fiscales. Nos, nos rechazaron la primera vez que, que, que aplicamos. Isa la iba a producir, pero luego Isa se fue a Estados Unidos a trabajar. Entonces, eh, me asocié con Leo Simbrón, Trasciende, Leo, luego Leo ya no está en Trasciende y me quedé con Trasciende, que son eh, una casa productora con la que yo he hecho muchas películas, okay. entre ellas Todo Mal. Entonces, gente que yo ya conocía, con la que tengo confianza. Y ellos aportaron la el paraguas de infraestructura y de know-how de, de humano de cómo hacer las cosas. Uh -huh. eh, y yo formé mi casa productora que se llama Agasajo con mis dos socias. ¿Por qué se llama así? Ay, porque la, Ay. la vida tiene que ser un agasajo. <risa> Filmar tiene que ser un agasajo, si no, ¿qué chiste? ¿Sufrir? Uh -huh. Un poquito, sufrir tiene su magia. O eh, sea, hay estrés y hay, sí, pero, pero uh -huh. él tiene que ser un agasajo. Yo, yo he estado uh -huh. en sets donde la gente, los directores y los productores se la están pasando horrible o son neuróticos y están gritando. No, 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 no. no esto, es, esto es por gusto. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.